മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു യാത്ര ഇറങ്ങി ചെറിയതായിട്ടൊരു മഴ നടത്തും നമ്മുടെ ഒരു വനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഏ ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നതല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കാടൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളാം മനുഷ്യനൊന്നും കടന്നായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല സൈലൻ്റാണ് ഹായ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കുളക്കോഴി സോറി കാട്ടുകോഴിയെങ്കിലും കാണാം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഒരു വള്ളി വള്ളിയുടെ ഇടയിലെത്തി ഇതുവഴി കയറി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ആ ഇനിയിപ്പോൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് നടന്ന് പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നോക്കട്ടെ കാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാടിന് യാതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വഴിയും ഇല്ല ഓരോ തവണ നമ്മൾ വനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും ഓരോ വഴികളായിരിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രക്കിങ്ങിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു അരുവിയുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മളെ അരുവി കണ്ടെത്തി ഊണ്ട് ആ കാണല്ലമ്മേ ആ കാണുന്നതാണ് അരുവി പക്ഷെ അവിടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം ഈ മുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൂടെ കയറി പോവാം കുരുങ്ങി അമ്മേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ ഒക്കെ കയറി നമുക്കവിടെ എത്തണം നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരുവി കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനങ്ങനെ അരുവി വഴി കയറി ഒരു വലിയൊരു റിസർവയറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ നീന്തി അപ്പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരും ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നീന്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഈ റിസർവയറിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറ മറ സൈഡിൽ നമുക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ കറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വഴി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വഴി കയറാൻ പോവാണ് എവിടെ പോകുന്നറിയത്തില്ല കയറി നോക്കാം പിന്നീട് ആനത്താരയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ മുള്ളാണ് ഈ നമുക്കറിയാം മുള മുള ഇങ്ങനെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഈ മുളയുടെ ചെറിയ മുള്ളുത നമ്മുടെ തലയുടെ ലെവലിലാണ് കണ്ടോ കണ്ണിൻ്റെ ലെവലിൽ ഈ മുള കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുള്ള് കണ്ണിൽ 
കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുളങ്കാട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പോകണം മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം കാട്ടിലെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ മാക്സിമം സൈലൻ്റ് ആവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു സംഗീതം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം പുറത്തേക്ക് എത്തി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നടന്നാൽ നാട്ടിലെ അടിവാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നോ ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതെന്നൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ട്രക്കിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഈ ട്രക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ വീണ്ടും കാണാം ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ ആകെ കാണാൻ പറ്റിയതൊരു പുള്ളിമാനാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഴ മണയുന്നുണ്ട് എന്നാലും മൊബൈലും നനയാതെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നല്ല മഴയാണ് പുറത്തൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏഹ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്ത് ആസ് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കണം പ്രകൃതിയെ മഴ എന്താ പറയുക മണ്ണ് കാട് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും